हमारे इस सलाहकार रणचूर जी है कहा रणचोड़ जी अरे राजकुमारी आइए आइए हम यहाँ इतनी बड़ी दुविधा में फंसे और आप आप हमारे सलाहकार हैं आप यहाँ बैठकर मेरा टिटोली कर रहे हैं हंस रहे हैं अरे तो आप ही बता दीजिए कहाँ बैठकर हंसी टिटोली करें आप कहीं नहीं हम संकट में हैं इतनी बड़ी दुविधा में फंसे हैं सम्राट सिंह वापस आ गए हैं ये ना है कि चिकित्सक ध्रुव है हम ये सिद्ध नहीं कर पा रहे और आप आप बताइए क्या ऐसे में यहाँ या कहीं पर भी बैठकर आपका हंसी ठिटोली करना उचित है क्षमा कीजिए राजकुमारी जी हम गोपियों के साथ ये चर्चा कर रहे थे कि जन्माष्टमी के दिन रसोई में पक क्या रहा है हाँ और उसी कड़ी में एक बार हमने उन्हें बताया की माखन चुरा कर खाते हम पकड़े गए थे बस उसी में हंसी रिटोली निकल गई <laughs> रणछोड़ जी पहली बात ये गोपियां नहीं दासिया हैं और दूसरी बात इतने संकट में आपको जन्माष्टमी की रसोई के बारे में चर्चा करनी है वो क्या है ना राजकुमारी संयोग से हमारा जन्मदिन भी जन्माष्टमी के दिन ही होता है बस एक बार ये पता चल जाए कि जन्माष्टमी के दिन रसोई में पक क्या रहा है पूरी हलवा खी रहा बस उसके बाद निश्चिंत होकर आपकी चिंता पर विचार विमर्श करेंगे आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको ज्ञात नहीं कान्हा जी को हम त्याग चुके हैं जानते हैं ना आप सादा भोजन बनेगा कोई भोग नहीं नहीं बनाएंगे हम जन्माष्टमी अब उनके लिए इससे बड़ा दंड तो नहीं हो सकता हम उनका जन्मदिन ना बनाए ये क्या कह रही हैं राजकुमारी आप कृष्ण जी के प्रति आपका प्रेम तो हम सिद्ध कर चुके हैं इनके बनाए हुए लड्डू एक पलड़े में रखते हैं और दूसरे पलड़े में तुलसी पत्र अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा तो प्रेम तो हम चिकित्सक रूप से भी करते हैं प्रेम करते हैं तो क्या हुआ उन्होंने जो पाप किए हैं उसके लिए उन्हें दंडित करेंगे तो कान्हा जी के किए के लिए उन्हें क्यों ना दंडित करें तर्क तो ठीक है आपका एक बारी चिकित्सक ध्रुव हमारी पकड़ में आ जाए कभी कभी जिसे आप देख ही ना पाओ उसे पकड़ोगे कैसे प्रेम भी ऐसा ही होता है अर्थात नायक ही चिकित्सक ध्रुव है कि हमें सिद्ध कर रहा होगा संचोर जी आप सोच समझ के भले हमें सुझाव ना दे अनजाने अनजाने में बहुत अच्छी बात कह जाते हैं कभी कभी अद्भुत कर देते हैं कुछ कुछ अनजाने में बस कभी हमन नहीं किया नायक ही चिकित्सक ध्रुव है इस बात का तो हमें पूरा विश्वास है और रही बात दिखने और देख पाने की तो हम उन्हें कुछ ऐसा दिखाएंगे भी ना देखना चाहते हो और उसी में उनका सच में साफ साफ दिखाई देगा पर ऐसा क्या दिखाने वाली है आपने पर राजकुमारी जी इसमें तो बहुत बड़ा जोखिम है जोखिम तो है परंतु यदि नायक ही चिकित्सक ध्रुव है जो हमें विश्वास है कि है तो किसी भी सूरत में चिकित्सक ध्रुव हमें कुछ नहीं होने देंगे 
डॉक्टर साहब इतनी सहायता कीजिए रणछूर जी कि सही समय पर आप चिकित्सक ध्रुव को हम तक ले आइए बस चिकित्सक ध्रुव को पकड़ने की ये योजना अवश्य सफल होगी यदि आप हमारे साथ नहीं होती हमारे लिए यहां तक पहुंचना संभव था ये वाला हार नहीं चाहिए सेनापति सम्राट सिंह तो हमें बताइए आपको कैसा हार चाहिए हम तो आपके लिए उपस्थित कर देंगे आपकी बाहों का हार चाहिए हमें इस हार के लिए गले का हार क्या हम तो सर का मुकुट भी त्यागते कितना प्यार करती हैं आप हमसे इतना कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं और भरोसा इतना कि वल्लभगढ़ की सत्ता पाने के लिए यदि आपको राजकुमारी तारा प्रिया से विवाह भी करना पड़े तो हम शिकायत नहीं करेंगे हम जानते हैं वो आपकी पत्नी होगी परंतु केवल नाम की असली प्रेम और अधिकार आप केवल हमें ही देंगे सदैव आप जानते हैं कि संसार में एक आप ही है जिस पर हमें पूर्ण विश्वास है इसलिए हम आपके पास आए हैं हमें आपसे एक सहायता चाहिए बोलिए हमने उस चिकित्सक ध्रुव के पिता का अपहरण कर लिया है और हम चाहते हैं आप उन्हें अपने संरक्षण में रखें क्योंकि केवल आप ही पर विश्वास कर सकते हैं आप उन्हें किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखिए जहां तक कोई ना पहुंच सके आप निश्चिंत रहिए हम तक केवल आप ही पहुंच सकते हैं और कोई नहीं क्योंकि तो राजकुमार ने जी हमने राजमहल की सहायता से युवराज महाराज इनको आने में मौसमिया और जड़ी बूटिया दी थी जिनकी वजह से उनको मस्तिष्क में वो गाठ उत्पन्न हुई समस्त वल्लभगढ़ वासियों को सूचित किया जाता है कि सम्राट सिंह अब इस राज्य के सेनापति नहीं हैं। कहा है रवि बाबा हम आपको स्थिति में नहीं देख सकते उस बूढ़े रवि बाबा के प्राण ले लेंगे हम नहीं नहीं तिलोत्मा अपने क्रोध को सही दिशा दो तिलोत्मा तुमने हमसे कहा था कि तुम हमसे इतना प्रेम करती हो कि हमारे लिए कुछ भी कर सकती हो आपके लिए हर जोखिम को उठाने के लिए तैयार हैं हम आपको उस महावीर से विवाह करना होगा हम कैसे मान ले ये स्त्री चरित्रहीन और अपवित्र नहीं है हम मर जाएंगे परंतु इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे आप अगर हमारे स्थान पर होते तो आप क्या करते इससे विवाह अपनाते इसे यदि हमारी मांग में से तुर नहीं बना जा सकता तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है हमें रवि बाबा को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का युवराज ने नया आदेश जारी किया आप जा सकते हैं
राजकुमारी तारा प्रिया के स्वयंवर में सम्मिलित होने का समय आ चुका है राजकुमारी के स्वयंवर में प्रवेश होने का आधिकारिक निमंत्रण पत्र है किसने बुलाया है? आपने भाई जी युद्ध के भी नियम होते हैं और ये तो स्वयं पर है आप दोनों को एक पत्रिका पे अपनी युद्ध विधि की प्राथमिकता लिखनी होगी फिर तारू चुनेंगी और जो तारू चुनेंगी उस युद्ध विधि से आप दोनों को लड़ना होगा हम आपके साथ यहां जितने खुश हैं उतना ही राज परिवार परेशान और विचलित ये परेशानी तो केवल राज परिवार के लिए एक शुरुआत है कहा जी सम्राट सिंह वापस आ गया है और कोई ना कोई प्लानिंग के साथ तो वो जरूर आया होगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसका क्या गेम प्लान है मुझे किसी भी हाल में पता करना होगा मलयुद्ध में उसे हराना बहुत मुश्किल है और खाना जी अगर वो जीत गया ना मेरे साथ साथ तारा भी हार जाएगी खाना जी प्लीज प्लीज खाना जी तारा को बचा लीजिए उस सम्राट सिंह से प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए आपने हमें याद किया हमें कोई कार्य नहीं है जो यहां बैठकर हम आपको याद करेंगे कोई बात नहीं आपने याद किया हमने याद किया एक ही बात है परंतु आप विचलित क्यों नजर आ रहे हैं कहीं सम्राट सिंह के साथ मल युद्ध को लेकर घबरा तो नहीं गए रणछोड़ जी को कैसे पता चला मैं जानता हूं मलयुद्ध में मैं सम्राट सिंह को नहीं हरा सकता पर इनके सामने ये बात जाहिर नहीं होने दे सकता <laughs> जिससे मृत्यु घबरा है वो मृत्यु से भला क्यों घबराएगा हम भी ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि आप दोनों में युद्ध जीतता कौन है और किसका विवाह होता है राजकुमारी से वैसे इस युद्ध ने हमें भीम और दुर्योधन की युद्ध की याद दिलाते दुर्योधन और भीम क्यों कैसे दुर्योधन जानता था कि वो भीम से युद्ध में नहीं जीत सकता और दुर्योधन की मां गांधारी उनको एक शक्ति प्राप्त थी अगर वो दुर्योधन को नग्न अवस्था में देखते तो उसका पूरा शरीर और शरीर का एक एक अंग महाशक्तिशाली और अपराजय हो जाता उन्होंने दुर्योधन को निर्वस्त्र आने को कहा दुर्योधन निर्वस्त्र होकर जाने की तैयारी कर रहा था तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए उन्होंने दुर्योधन को सुझाव दिया कि तुम्हारा किसी भी स्त्री और अपनी माता के सामने नग्न अवस्था में जाना उचित नहीं है उन्होंने कहा एक उपाय है जिससे मर्यादा भी रह जाए और मां की आज्ञा की अवहेलना भी ना हो मां गांधारी ने तुम्हें निर्वस्त होकर आने को कहा है तो तुम केले के पत्ते पहन कर जाओ दुर्योधन को यह सुझाव अच्छा लगा वो मां गांधारी के पास गया और उसका पूरा शरीर बस केले के पत्ते के भाग को छोड़कर अपराजित हो गया युद्ध आरंभ हुआ भीम का एक भी वार दुर्योधन पर बेअसर था क्योंकि उसे मां गांधारी की शक्ति प्राप्त थी तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन की जान की तरफ इशारा किया कि तुम उसे यहां मारो क्योंकि यही वो हिस्सा है जो केले के पत्ते से ढका हुआ था और वह अभी नश्वर है भीम ने वही किया 
और दुर्योधन की हार हुई और तब जाकर युद्ध समाप्त हुआ ये कथा तो हमें क्या थी पता थी तो बता देते हमारा समय तो व्यर्थ ना होता अब आप हमारा बिना समय व्यर्थ किए ये बताइए कि ये जो आपने कथा सुनाई है उसके पीछे आपका क्या कारण था हम बस इतना समझाना चाह रहे हैं कि कभी कभी शत्रु को हराना हो तो केवल शक्ति ही नहीं युक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है अब इस युद्ध में हमारी पाले में है क्या हम किसी के पाले में नहीं रहते लेकिन हम आपको इतना बताना चाह रहे हैं कि राजकुमारी नहीं चाहती कि उनका विवाह सम्राट सिंह से हो बाकी आप स्वयं समझदार हैं इन्होंने जो बात कही है उसमें पॉइंट तो है उसे किसी ना किसी झांसे में तो लाना होगा उसे मैं अपनी ताकत से हरा नहीं पाऊंगा लेकिन उसे हराने के लिए मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा रणछोड़ जी की बातों ने बहुत अच्छा उपाय सोचा दिया हमें अब इस नायक का सचम पता करके रहेंगे कहा होगा सम्राट सिंह मुझे किसी भी हाल में उससे मिलना होगा बस एक विनती है आपसे राजकुमारी तारा प्रिया के स्वयंवर को जीतने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारी मांग में सिंदूर भर के हमें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें क्या सोच रहे हैं आप कहीं आपको राजकुमारी तारा प्रिया हमसे ज्यादा पसंद तो नहीं आ गई हमें तो लग रहा है कि आप से बात कर रहा है आज से आप हमारी अर्धांग में हैं और आपके लिए विवाह के उपहार के स्वरूप में स्वयं जीतने के बाद उस राजकुमारी तारा प्रिया को हम आपकी दासी बना देंगे ये किसको दासी बनाने की बात हो रही है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos